அம்மா தம்பி நீ கனடால இருந்து எனக்கு கேக்கும் சைக்கிளும் பர்த்டே அனுப்பி வச்சதானே அதுக்குதானே வேர்ல்ட் இருக்கு உலகமெங்கும் பரந்து வாழும் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் இந்நேரத்து வணக்கம் இது முக்கிய செய்திகளின் தொகுப்பை செய்தி பார்வை அந்த வகையில் முதலாவது செய்தியாக எமது விடுதலை போராட்டம் துரோகிகளால் காட்டிக் கொடுத்து கருமறுக்கப்பட்டது என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவமோகன் லண்டனில் தெரிவித்துள்ளார் முல்லை பொதுக்குடியிருப்பு பழைய மாணவர் சங்கம் ஐக்கிராட்சி கிளையின் பந்த நான்காவது ஆண்டு நிறைவு விழா லண்டன் தலைநகரில் நேற்று மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது இந்த நிகழ்வில் முதன்மை விருந்தினராக கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றும் போதே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவமோகன் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார் தமிழர்களின் கலாச்சாரத்தை நிலைநிறுத்தி செயற்படுவதையிட்டு மிக்க மகிழ்ச்சி மிகவும் சிறப்பான நிகழ்வுகள் ஒரு இனம் தப்பி பிழைக்க வேண்டுமானால் அதன் கலாசாரத்தை அது பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் அதற்கு நாங்கள் தலை வணங்குகின்றோம் இந்த உலகில் ஒரு இனத்தை அழிக்க முற்படுபவர்கள் முதலில் செய்யும் காரியம் அவர்களுடைய கலாசாரத்தை அழித்து ஒழித்து விடுவதுதான் ஹிட்லரின் அராஜகத்துக்கு மேலாக எமது மண்ணில் ஒரு இன படுகொலை நடந்தேறியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜூன் மாத முதலாம் தேதி அன்று யால் நூலகம் விதிக்கப்பட்டது சிங்கள அடிவருடிகளால் காமினி போன்சேகாவின் தலைமையில் யால் நூலகம் கொளுத்தப்பட்டது அங்கே எமது பண்டைய தமிழினத்தின் ஓலைச்சுவடிகள் நூல்கள் என்று லட்சக்கணக்கான பொக்கிஷங்கள் தீயிலிடப்பட்டன எம்மை பொறுத்தவரை அதுவும் தமிழின படுகொலையின் முதற்கட்டமை அந்த சம்பவத்தை கேள்விப்பட்டு மாரடைப்பால் மரணித்த சம்பவங்களும் நடந்தேறியது தமிழர்கள் நாங்கள் எமது கலாசாரத்தை கலைகளாக்கி பாதுகாக்கிறோம் அவை நாடகமாக நடனமாக இலக்கியமாக பாதுகாக்கப்படுகின்றன கண்ணகியின் வாழ்வு பெண்களின் கற்புணர்வையையும் வீரத்தையும் காட்டுகிறது அந்த கலை இன்று வன்னியில் வளர்த்துவிடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது சீதையின் வாழ்வு பெண்களின் பொறுமை மற்றும் அமைதியான வாழ்வை வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றது அதையும் எமது தமிழ் மக்கள் பேணி பாதுகாத்து வருகிறார்கள் ராவணன் கொடூரராக சித்தரிக்கப்பட்டாலும் சீதியை சிறை வைத்து தொட்டும் பார்க்காத ஒழுக்க சீலராக உலகம் போற்றுகிறது அதேபோல் கர்ணன் வாழ்வு செஞ்சோற்று கடந்தையும் பண்டார வன்னியின் வாழ்வு தமிழரின் மாபெரும் வீரத்தையும் பறைசாற்றி நிற்கின்றது எமது பண்டைய காலத்து கலாசாரத்துடன் கூடிய வீர பண்பாட்டு வரலாறுகள் நமக்கு பல பாடங்களை கற்றுத்தந்துள்ளன அதில் ஒன்று எதிரியை நம்பு துரோகியை நம்பாது என்பதாகும் எதிரி என்றால் நேருக்கு நேர் போரிட்டு அவனை வெல்ல முடியும் துரோகிகளாக புகுந்தவர்களை நாம் அவ்வளவு எளிதாக ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது எமது விடுதலை போராட்டம் கூட துரோகிகளால் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்டது நல்ல நண்பர்கள் போல் எமது தேசத்தை ஊடறுத்து உள்ளே வந்த சர்வதேச நாடுகள் இறுதியில் கரு வருத்து சென்ற வரலாறு தான் எஞ்சி நின்றது என்று பன்னி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சீனா சிவமோகன் தனது உரையில் குறிப்பிட்டிருந்தார் என்பது சுட்டிக்காட்டத்தக்கது அடுத்த செய்தியாக கொரோனா வைரஸ் காரணமாக மிக மோசமான பாதிப்புகளை எதிர்கொண்டுள்ள சீனாவின் வுஹான் நகரத்தில் ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த சுமார் நூறு சிறுவர்கள் சிக்குண்டுள்ளனர் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன கொரோனா வைரஸ் உலகையை அச்சுறுத்தி வரும் நிலையில் உலக நாடுகள் அனைத்தும் முன்னெச்சரிக்கையாக செயற்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் ஆறு முதல் பதினாறு வயதிற்குட்பட்ட பலர் சிக்குண்டுள்ளனர் இவர்கள் புது வருட கொண்டாட்டங்களுக்காக தங்கள் குடும்பத்தவர்களுடன் வுஹானுக்கு சென்றவர்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோலே தனது கற்பனை மனைவி குறிப்பிட்ட நகரில் சிக்கொண்டுள்ளார் என சென்சன்ஸ் என்பவர் தெரிவித்துள்ளார் போக்குவரத்து தடை காரணமாக மனைவி நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டுள்ளார் என அவர் தெரிவித்துள்ளார் எனது கற்பனை மனைவி வளமையாக மருத்துவ பரிசோதனைக்காக செல்லும் டொன்ஷி மருத்துவமனையில் சில கற்பனை பெண்கள் கொரோனா வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதை வைத்தியர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் குறிப்பிட்ட நகரத்தில் ஆஸ்திரேலிய பிரஜைகளுக்கு மிக குறைவான வசதிகளே இருக்கலாம் மார்ச் மாதம் பிரசவம் என்பதால் ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கத்தின் உதவியை நாடிக்குள்ளோம் என அவர் தெரிவித்துள்ளார் தந்தை ஒருவரும் வுஹான் நகரத்தில் சிக்கொண்டுள்ள ஆஸ்திரேலிய பிரஜைகளை அழைத்து வருவதற்காக ஸ்கொட் மோரிசன் அரசாங்கம் விமானம் ஒன்று ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இந்த விடயம் குறித்து சீனாவில் உள்ள ஆஸ்திரேலிய தூதரகம் உரிய கவனத்தை செலுத்தவில்லை என வுஹானில் சிக்கொண்டுள்ள இரண்டு வயது குழந்தையின் தந்தை ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டு குழந்தைகளுடன் நாங்கள் வுஹானில் சிக்கொண்டுள்ளோம் நாங்கள் ஹன் யாங்கில் உள்ள ஹோட்டலில் இருக்கின்றோம் அந்த ஹோட்டலில் நாங்கள் சிக்கொண்டுள்ளோம் நாங்கள் வெளியே செல்லலாம் ஆனால் மீண்டும் திரும்பி வருவதற்கு அனுமதி இல்லை என லியோ யங் என்பவர் தெரிவித்துள்ளார் அதிக அளவு மரணங்கள் இடம்பெற்றுள்ளதால் நாங்கள் நோய் தொற்றுக்கு ஆளாகும் ஆபத்தை எதிர்கொண்டுள்ளோம் இதன் காரணமாக நாங்கள் இங்கிருந்து வெளியேற வேண்டும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை தனது இரு பிள்ளைகளும் மனைவியும் வுஹானில் சிக்கொண்டுள்ளனர் என தெரிவித்துள்ள நதன் பாக் என்பவர் தனது பதினோரு வயது மகள் நோய்வாய்ப்பட்டுள்ளார் எனவும் அவர்கள் மருத்துவ சிகிச்சைகளை பெறுவதற்காக சிரமப்படுவதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் என்னால் உறங்க முடியவில்லை ஒரு தந்தையாக நான் கடும் மன உளைச்சலுக்குள்ளாகியுள்ளேன் எனவும் தெரிவித்துள்ள அவர் ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கம் வுகானில் இருந்து தனது பிரஜைகளை வெளியேற்றுவதன் மூலம் சிறுவர்கள் குழந்தைகளை பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் என்ற செய்தி வெளியாகியிருக்கிறது 
அடுத்த செய்தியாக சீனாவில் உயர்கல்விகளை மேற்கொள்ளும் மாணவர்களை அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு மணி தியாலங்களுக்குள் அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்குமாறு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார் கொரோனா வைரசினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சீனாவின் சிச்சுன் செங் டூ பகுதியில் நூற்று இலங்கை மாணவர்கள் கல்வி கற்று வருகின்றனர் அவர்களை அழைத்து வருவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்யுமாறு ஜனாதிபதியிடம் கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் குறித்த நூற்று மாணவர்களையும் அழைத்து வருவதற்கான நடவடிக்கைகளை ஜனாதிபதி செயலகம் வெளியுறவு அமைச்சர் சுகாதார அமைச்சர் மற்றும் ஸ்ரீலங்கா ஏர்லைன் சென்டர் இணை ஏற்கனவே அங்கிருந்து மூன்று இலங்கை மாணவர்கள் இலங்கைக்கு திரும்பினர் இனியவர்கள் சுகாதார பாதுகாப்பு முறைகளுக்கேற்ப அங்கேயே தங்கியிருந்தனர் எனினும் அவர்களையும் இலங்கைக்கு திருப்பி அழைக்குமாறு கோட்டபாய ராஜபக்ஷ உத்தரவிட்டுள்ளார் இதேவேளை கொரோனா வைரஸ் காரணமாக குறைத்த சீன மாகாணத்தில் பலர் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளவை குறிப்பிடத்தக்கது மற்றொரு செய்தியாக சமகால அரசாங்கத்தின் சுயரூபம் வெளிவந்துள்ளதாக முன்னாள் அமைச்சரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான மனோகணிசன் தெரிவித்துள்ளார் உள்ளுராட்சி மன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்களுடனான சந்திப்பு கொழும்பில் நேற்று இடம்பெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் உட்பிரச்சினையை விரைவில் தீர்த்துக் கொண்டு புதிய கூட்டணியாக தேர்தலுக்கு முகம் கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் நாங்கள் ஒருபோதும் அரசாங்கத்தின் பக்கம் செல்ல வேண்டும் எனினும் பொதுத் தேர்தலில் நாங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் அதற்காக அமைக்கும் கூட்டணியில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியே பிரதான கட்சியாக இருக்கப் போகின்றது ஆனால் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் இருக்கும் தலைமைத்துவ பிரச்சினையை அவர்கள் விரிவாக தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அத்துடன் பல்வேறு பொய் வாக்குறுதிகளை தெரிவித்து ஆட்சிக்கு வந்த அரசாங்கம் தற்போது ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் நிலை தடுமாறிக் கொண்டிருக்கிறது சிங்கள மக்களை ஏமாற்றி பொய் வாக்குறுதிகளை வழங்கிய இந்த அரசாங்கம் அதிகாரத்துக்கு வந்தது ஆனால் இவர்களின் சுயரூபம் வெளிவந்துள்ளது என தெரிவித்திருப்பதாக செய்தி வெளியாகிறது இனிமொரு செய்தியாக கணவன் இறந்த செய்தியை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த மனைவியும் இறந்துள்ள சம்பவம் யாழ்ப்பாணம் மாவட்டபுரம் பகுதியில் நேற்று இடம்பெற்றுள்ளது மாவட்டபுரம் கொல்லங்கரட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த எழுபத்தி இரண்டு வயதுடைய ஐயாதுரை சரஸ்வதி என்ற ஐந்து பிள்ளைகளின் வயோதிப தாயாரே இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளார் சம்பவம் தொடர்பில் மேலும் தெரிய வருவதாவது கொல்லங்கலட்டியைச் சேர்ந்த குடும்பத்தின் தலைவரான ஐயாதுரை என்பவர் கடந்த சில நாட்களாக யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ள நிலையில் வயோதிபம் காரணமாக சிகிச்சை பலனளிக்காத நிலையில் நேற்று அதிகாலை நான்கு மணியளவில் அவர் உயிரிழந்துள்ளார் அவரது மனைவியான ஐயாதுரை சரஸ்வதி என்பவருக்கு தகவல் வழங்கப்பட்டுள்ளது தனது கணவன் இறந்துவிட்டார் என்ற செய்தியை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த குறித்த குடும்ப பெண் மயக்கமடைந்துள்ளார் மயக்கமடைந்து விழுந்த குறித்த குடும்ப பெண்ணை யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு சென்றபோது அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இறப்பு தொடர்பான விசாரணையை யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையின் திடீர் மரண விசாரணை அதிகாரி நமசிவாயம் பிரேம்குமார் மேற்கொண்ட பின்னர் அவர்களின் உடல் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருப்பதாக செய்தி வெளியாகியிருக்கிறது இன்னொரு செய்தியாக ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் தெரிவு தொடர்பில் இன்னும் முரண்பாடுகள் நீடிக்கின்றதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இந்த நிலையில் இன்று திங்கட்கிழமை முக்கிய சந்திப்பு ஒன்றை ஐக்கிய தேசிய கட்சி நடத்தியுள்ளது இதன்போது முன்னாள் தலைவர் அனில் விக்ரமசிங்க தொடர்ந்து கட்சியின் தலைவராக நியமிக்கப்படும் யோசனை முன்வைக்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது அதே நேரம் ஐக்கிய தேசிய கட்சி உட்பட ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் தலைவராக சஜித் பிரேமதாசன் நியமிக்கப்பட உள்ளார் அத்துடன் அவரை முன்னணிக்கு தலைமை தாங்க உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது இதேபோல இந்த யோசனைகள் நாளைய சந்திப்பில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் கட்சியின் பிரச்சினை தீர்க்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக செய்தி வெளியாக இருக்கிறது இனமொரு செய்தியாக யாழ் இந்திய துணை தூதரகத்தின் ஏற்பாட்டில் கிளிநொச்சியில் கலை நிகழ்வு ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது கிளிநொச்சி கூட்டுறவு கலாசார மண்டபத்தின் ராசநாயக்க வரகில் நேற்று பிற்பகல் இந்நிகழ்வு இடம்பெற்றுள்ளது இந்திய கலாசார உறவுகளுக்கான பேராயம் மற்றும் வடக்கு மாகாண கல்வி பண்பாட்டு அலுவல்கள் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சம் இணைந்து இந்நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்துள்ளது இந்தியாவின் பிரபல கதக் நடன கலைஞர் ஜெயஸ்ரீ ஆச்சாரியும் அவர்களது குழுவினரும் கதக் நடனத்தை நிகழ்த்தியிருந்தனர் இந்நிகழ்வில் வடக்கு மாகாண பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் உதவி பணிப்பாளர் சுஜிவா சிவதாஸ் யாழ் இந்திய துணை தூதுவர் பாலச்சந்திரன் கிளிநொச்சி மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் சீனா சத்யசீரன் முன்னாள் வடக்கு மாகாண கல்வி பண்பாட்டு அலுவல்கள் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் குருகுல ராஜா ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டிருந்தனர் மேலும் ஒரு செய்தியாக லிந்துலை பாமஸ்டின் பகுதியில் நேற்று இரவு பத்து மணி அளவில் பாரிய தீ விபத்து ஒன்று பதிவாகியுள்ளதாக லிந்துலை போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த சம்பவத்தில் ஒரே கட்டிடத்தில் அமைந்துள்ள ஹார்ட்வேர் மரத்தளபாட விற்பனை நிலையம் வீடு மற்றும் வீதியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த லோரி என்பன பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிய வருகின்றது சம்பவத்தை அடுத்து லிந்துலை போலீசார் மற்றும் பிரதேச பொதுமக்கள் நுவரலியா மாநகர சபையினரின் தீயணைப்பு பிரிவினர் தலவாக்கலை மற்றும் நுவரலியா ராணுவத்தினர் ராணுவத்தின் தீயணைப்பு பிரிவினர் ஆகியோர் தீயை கட்டுப்பாட்டு
இந்த நிலையில் சம்பவம் தொடர்பான விசாரணைகளை போலீசார் முன்னெடுத்து வருகின்றனர் என்ற செய்தி பதிவாகியிருக்கிறது இத்துடன் இன்றைய செய்தி பார்வை முடிவடைகின்றது மற்றொரு செய்தி பார்வையுடன் சந்திக்கலாம் வணக்கம்